adesso facciamo un momento anche più serioso abbiamo eh, l'attrice Ivana Monti che recita dei brani che hanno come tema il valore della parola, dei libri e della cultura un applauso Ivana Monti, grazie occorre diceva Luigi Settembrini siamo ancora nell'anno del 150 dell'unità d'Italia Luigi Settembrini professore e patriota napoletano occorre diceva ai suoi studenti che volevano scendere in piazza nei moti del 48 occorre invece restare al proprio posto di combattimento che per i giovani è principalmente lo studio il quale è il più vero strumento di libertà e di civile milizia perché un popolo ignorante è sempre servo o di uno o di pochi o di molti vola alta parola cresci in profondità tocca nadire zenit della tua significazione già che talvolta lo puoi sogno che la cosa esclami nel buio della mente però non separarti da me non arrivare da sola a quel celestiale appuntamento da sola senza il caldo di me o almeno il mio ricordo si sì, luce non disabitata trasparenza la cosa e la sua anima o la mia e la sua sofferenza vola alta parola Mario Luzzi è una poesia di Mario Luzzi 1914-2005 senatore a vita dal 2004 voi siete troppo giovani e forse non siete venuti a sapere che un onorevole che non amava la poesia della tradizione lo sbeffeggiò e qual era questa poesia della tradizione? Ritorniamo a Pasolini, che ha fatto una, una profezia. Quelli non amano o non amavano la poesia della tradizione. O generazione sfortunata, cosa succederà domani se tla tale classe dirigente, quando furono alle prime armi, non conobbero la poesia della tradizione, ne fecero un'esperienza infelice perché senza sorriso realistico gli fu inaccessibile e anche per quel poco che la conobbero dovevano dimostrare di voler conoscerla sì, ma con distacco, fuori dal gioco. Oh generazione sfortunata che nell'inverno del 70 usasti cappotti e scialli fantasiosi e fosti viziata chi ti insegnò a non sentirti inferiore rimuovesti le tue incertezze divinamente infantili chi non è aggressivo è nemico del popolo ha ah, i libri i vecchi libri passarono sotto i tuoi occhi come oggetti di un vecchio nemico sentisti l'obbligo di non cedere davanti alla bellezza nata da ingiustizie dimenticate fosti in fondo votata ai buoni sentimenti da cui ti difendevi come dalla bellezza con l'odio razziale contro la passione venisti al mondo che è un grande e pur così semplice gesto e vi trovasti chi rideva della tradizione e tu prendesti alla lettera tale ironia fintamente ribalda erigendo barriere giovanili contro la classe dominante del passato la gioventù passa presto o generazione sfortunata arriverai alla mezza età e poi alla vecchiaia senza aver goduto ciò che avevi diritto di godere e che non si gode senza ansia e umiltà e così capirai di avere servito il mondo contro cui con zelo portasti avanti la lotta era esso che voleva gettar discredito sopra la storia la sua era esso che voleva far piazza pulita del passato, il suo, o oh, generazione sfortunata, e tu obbedisti, disobbedendo. 
Era quel mondo a chiedere ai suoi figli di aiutarlo a contraddirsi per continuare. Vi ritroverete vecchi senza l'amore per i libri e per la vita. Perfetti abitanti di quel mondo rinnovato attraverso le sue reazioni e repressioni, sì, sì, è vero, ma soprattutto attraverso voi che vi siete ribellati proprio come esso voleva, automa in quanto tutto. Non vi si riempirono gli occhi di lacrime contro un battistero con caporioni e garzoni intenti di stagione in stagione. Né lacrime aveste per un'ottava del Cinquecento, né lacrime intellettuali dovute alla pura ragione. Non conosceste o non riconosceste i tabernacoli degli antenati, nelle sede dei padri padroni dipinte da e tutte le altre sublimi cose. Non vi farà trasalire con quelle lacrime brucianti il verso di un anonimo poeta simbolista morto nel... La lotta di classe vi cullò e vi impedì di piangere, irrigiditi contro tutto ciò che non sapesse di buoni sentimenti e di aggressività disperata. Passaste una giovinezza e se eravate intellettuali non voleste dunque esserlo fino in fondo, mentre questo era poi fra i tanti il vostro dovere. E perché compiste questo tradimento? Per amore dell'operaio. Ma nessuno chiede a un operaio di non essere operaio fino in fondo. Gli operai non piansero davanti ai capolavori, ma non perpetrarono tradimenti che portano al ricatto e quindi all'infelicità. O oh, sfortunata generazione piangerai, ma di lacrime senza vita, perché forse non saprai neanche riandare a ciò che non avendo avuto non hai neanche perduto. Povera generazione calvinista come alle origini della borghesia, fanciullescamente pragmatica, puerilmente attiva, tu hai cercato salvezza nell'organizzazione che non può altro produrre che altra organizzazione e hai passato i giorni della gioventù parlando il linguaggio della democrazia burocratica, non uscendo mai dalle ripetizioni delle formule che organizzarsi significar per verba non si poria ma per formule sì. Ti troverai a usare l'autorità paterna in balia del potere imparlabile che ti ha voluta contro il potere, generazione sfortunata. Io invecchiando vidi le vostre teste piene di dolore dove vorticava un'idea confusa, un'assoluta certezza, una presunzione di eroi destinati a non morire. O oh, ragazzi sfortunati che avete visto a portata di mano una meravigliosa vittoria che non esisteva. Pierpaolo Pasolini. Rendo omaggio ad Andrea Zanzotto che è mancato nel 1921, 10 ottobre, 18 ottobre 2011, che seppe cogliere eh, quel consumismo di massa e l'apoteosi dei messaggi mediatici. Intervista. Domanda. Sotto quali ci sposi soli? In quali acque borborigmiche degusti la tua quota di batteria coli entro che sabbiature ficcate le ossa scricchioli verso un futuro ben portante da fossa a fossa a quale stazione televisiva privatissima che trasmette sputi, spots e scolorine appendi le tue serate più che perfette? Attraverso che intasamento di al di qua e al di là sonnambuli di notte il tuo deficit di ioni CLKNA? Risposta eh, I famosi magazzini del commendatore Brambolin eh, Troverai a Meianiga di Cao d'Arzare E l'esposizione permanente Brambolin Vivi anche tu l'ardente vendita estiva Brambolin seppe riconoscere perfettamente quello che era ora un'ultima poesia il giudice democratico 
sulla magnanimità. Bertolt Brecht, basta, arrivo, Bertolt Brecht, va bene, ricordo anche che, ehm, che Zanzotto disse in 90 anni di avere imparato l'importanza di 10 parole, beh, dice ce ne vorrebbero 900 per poter capire l'importanza di altre parole però mi fermo qui grazie eccoci ci siamo Ivano Monti buonasera grazie mille grazie mille e adesso andiamo avanti continuiamo tanto per non farci mancare niente è una serata di cultura non so perché hanno chiamato me quindi per riabbassare la media però io farei un altro bel applauso e entra Paolo De Nardi ordinario di sociologia alla Sapienza eccolo qua buongiorno Ciao. Ci, ci intrattenga Ciao. un pochino buongiorno e buonasera eh, io sono eh, qua eh, alle sette e mezza non capisco di eh, niente salve intanto Ciao, buongiorno e, e, che eleganza vestito intellettuale e quindi ci faccia un po' un punto la situazione e ci dica qualcosa ma il punto è questo che eh... Piazza del Popolo è meravigliosamente presente. Oh, e ricordavo, io la ricordo da piccolo nel 68, avendo fatto il 68 da piccolo al liceo, in una bellissima mattinata, quella volta veramente si poteva dire buongiorno, buongiorno. mattinata bellissima non dal punto di vista climatico, perché c'era tutta una cupola di ombrelli, oh. ma dal punto di vista di quella che era la vera passione, l'attenzione etica e la partecipazione dei giovani dell'epoca di quei ragazzi di cui ha parlato anche il collega Leon molta acqua è passata sotto i ponti purtroppo siamo tornati indietro di molti decenni oggi noi qui stiamo facendo un concerto per la cultura, per l'istruzione in, in, ecco, in un momento in cui fare foglie. cultura oggi in Italia è un po' come compiere atti o scene in luogo pubblico questa battuta piace a Bergasso lo so bene per lo so scena o per il pubblico? Lo scena. entrambi no. eh, cercando di fare il comico ma non c'ho eh, eh, <ride> appunto faccio la spalla però e quello che si deve dire è che nessun sistema sociale può, e questo ci unisce al 68 e quello che è venuto dopo può mai permettersi il lusso di conculcare, che dire calpestare così la propria scuola, la propria università, i propri strumenti di cultura in una miopia che assolutamente va uccidendo un popolo, una civiltà, ma anche quella che è l'essenza del nostro movimento, vale a dire tutta la possibilità di esprimere il conflitto sociale. E allora questo, questa lotta, questa nostra lotta, questa nostra possibilità che di fatto ci fa capire come non ci può essere innovazione senza ricerca scientifica, come non ci può essere eh, una socializzazione primaria e secondaria senza un'istruzione scolastica adeguata e non ci può essere quindi un investimento per le nostre vite, per il nostro futuro, per il futuro anche delle giovani generazioni in un egoismo generazionale che ci fa impostare il nostro PIL per quanto riguarda tutti questi argomenti ha un prefisso telefonico della più remota provincia ma nemmeno più italiana, a questo punto forse del terzo mondo. A questo punto io ritengo che questi incontri che a macchia d'olio dovrebbero in qualche modo aggregare sempre più persone, ma non soltanto i ragazzi di cui parlava Paolo Leon, anche perché forse ci si può sentire ragazzi senza esserlo più, tutte le persone che vogliono il mutamento, che vogliono cavalcare il conflitto, che vogliono in qualche modo eh, esporre e rappresentare la contraddizione per un cambiamento e con quegli strumenti che soltanto la cultura, la scienza, l'istruzione, ma io aggiungerei pure l'arte, la, le arti in genere, non siamo distanti dal teatro valle in cui le compagne, i compagni, gli amici stanno portando avanti la loro lotta da mesi io vado là con l'occhio del sociologo che sente un po' un occhio in piccione che vuole capire le cose ma che cerca di capirle in maniera critica bene, in un momento in cui la paralisi della critica l'abbiamo coltivata ormai da 15-20 anni nel nostro paese questo è il momento della rinascita e del risveglio è il momento della rifondazione delle nostre idee e sostanzialmente la posta in gioco è così alta e la sfida, la scommessa, la lotta è aperta, grazie. Fantastico, grazie mille, un applauso, vedi il profe, 
complimenti Paolo Leonardis, applauso complimenti, stanno cercando di fare una cosa in no, modo o cultura omeopatica nelle piazze diventa una nuova idea e quindi siccome siamo ancora qua e poi vi do il, il microfono noi stiamo andando avanti perché ancora giovani perché poi bisogna sempre dare la parola a loro in realtà e vorrei fare sempre con questo applauso che si chiede quando uno è sul palco a questi giovani non più disposti eh, per capire cosa sta succedendo cioè questo gruppo si chiamano giovani non più disposti e, è proprio una sigla non è che hanno fatto buongiorno benvenuti intanto vi do anche il microfono chi siete da dove arrivate perché fate questo e Cosa vuol dire eh, non più disposti a tutto? Ecco qua. Non più disposti a tutto significa principalmente che il problema dei giovani lavoratori in Italia non è un problema di futuro, è un problema di presente, è nel presente. Parte bene anche questo, eh, ragazzi, sì. parte bene. <ride> nel presente che noi siamo privati dei diritti di maternità, di malattia, non abbiamo un eco salario, non abbiamo diritto alle ferie, non abbiamo diritto alla pensione, non abbiamo diritto nemmeno a poter pagarci una stanza singola ad un prezzo giusto. Quindi la campagna non più risponde a tutto dice questo, dice che noi dobbiamo organizzare tutta quella forza di lavoro precario che purtroppo è fuori da, da qualsiasi tipo di eh, diritto oggigiorno. Quindi eh, abbiamo lanciato una prima campagna di denuncia in cui abbiamo cercato di far comprendere a questa classe politica, eh, a questo mercato, che noi non siamo più disposti a fare stage finti, ad accettare contratti truffa, a, a piegarci come dire, a delle regole che ci sono state imposte nonostante abbiamo speso tempo e denaro per formarci e per poter avere un pieno diritto di cittadinanza in questo Paese. Ma non ci siamo fermati qui perché oltre a questo stiamo organizzando eh, una proposta che vogliamo a, aprire a tutti coloro che si sentono come dire, eh, legittimati a dire la propria e che prenderà, in cui prenderemo la parola il 19 e il 20 novembre a e di questo a Roma, a Roma okay. in cui il comitato del nostro tempo adesso eh, organizzerà un evento in cui chiameremo tutti i pregari d'Italia a eh, dire la propria e a dire come vuole cambiare, come vogliamo cambiare questo paese e di questo vi parlerà un attimo Salvatore e anche, anche questo Salvatore, tanto sta andando un video credo, sì, di cose eh, che state facendo voi, così spieghiamo anche cosa sì, stanno sì. guardando. Questi così. video che state vedendo infatti sono parte della campagna che abbiamo lanciato nei mesi scorsi, la campagna dei giovani non più disposti a tutto che come diceva Carlo ha affrontato vari temi che affliggono la nostra generazione. Ha fatto bene Carlo a dire che noi non vogliamo più parlare di futuro, che noi vogliamo parlare di presente perché questo paese si sta permettendo di sprecarci e di sfruttarci e noi non siamo più disposti a fare questa cosa e non permetteremo a nessuno, alla classe politica, di sfruttare e di sprecarci perché noi pensiamo che dobbiamo riappropriarci del presente, del diritto a fare crescere questo Paese che stenta a decollare. Il vero problema infatti non siamo noi, noi siamo la risorsa e quindi noi siamo a disposizione del Paese per farlo crescere. Questo percorso, questi, questi momenti che state vedendo, vedendo sul video erano dei momenti forse colorati per descrivere però una realtà che è veramente tragica e non, noi non l'abbiamo fatto da soli come giovani non più disposti a tutto, l'abbiamo fatto con un comitato che diceva uno, con uno slogan bellissimo qualcosa che appunto poi ribadiremo il 19 e il 20 di novembre qui a Roma attraverso un'assemblea sul sito www.nonpiu.it troverete poi tutte le informazioni perché siete tutte e tutti invitati a partecipare, lo slogan diceva qualcosa di molto efficace e molto semplice che vorrei rilanciarvi brevemente in questa piazza diceva che il nostro tempo è adesso e che la vita non aspetta e quindi tutti alla lotta perché è ora di diventare protagonisti del nostro tempo Grazie. va bene, fantastico altre cose da dirci, dove vi vedete dove si, si trova, come ci si allea con questi giovinastri che poi uno pensa che veramente c'è cioè questa anestesia giovanile, uno pensa invece se vi date da fare e non, non, non sembrate neanche black block da lontano, quindi mi sembra... No, noi non lanciamo San Pietrini, noi lanciamo idee, lanciamo delle cose che vogliono parlare al futuro, al paese, vogliono parlare alla classe politica, una classe politica che adesso è costretta ad ascoltarci perché ha capito che la risposta non si trova nella finanza, non si trova nelle banche, ma si trova nelle università, nella ricerca.
pubblica nei posti di lavoro dove gli infermieri che ci dovrebbero appunto anestetizzare vengono pagati 500 euro al mese e il mese dopo magari stanno anche fuori dai posti di lavoro. Noi ci troviamo all'interno della CGL, abbiamo costruito appunto una campagna che si chiama Giovani non più disposti a tutto e in ogni città praticamente ormai in Italia ci sono dei nodi locali, ce n'è uno anche qui a Roma, sul sito si trovano tutte le informazioni non più.it anche su Facebook perché è vero, a noi piace comunicare anche in modo atipico, in modo diverso e quindi ci ritroviamo anche su Facebook. Perfetto, altre cose da dire, potete andare, avete fatto tutto, siete pronti? Applauso Grazie. ai nostri ragazzi giovani non più disposti a tutto, ringraziamo, salutiamo e poi è un momento adesso vi racconto, siccome abbiamo parlato di CGL, abbiamo parlato dell'FLC eccetera, io farei un bel applauso e farei entrare qualcuno che in realtà di, di sindacato ne sa parecchio e farei entrare il nostro segretario generale della CGL, Susanna Camusso, che grazie ci venuta a trovare, è molto elegante, che, che ragazza meravigliosa, e questi giovinastri sono bravi. Vero? I giovinastri sono fantastici, senta Camusso, intanto come sta andando in generale? Vi posso fare qualche domanda intanto? Sì, certo. È pronta? È pronta a rispondere? Questa che è Pivella, benissimo, senta. L'unità dei lavoratori è fondamentale, vogliamo prima di tutto ringraziare eh, qui in piazza oggi la persona che è riuscita a ricompattare il fronte sindacale, cioè Silvio. Grazie a Silvio Berlusconi che finalmente una cosa l'ha fatta. E vogliamo anche ringraziare Berlusconi con un saluto da tutte le sigle che sono CGL, Cisle Will e WAF e questa è la nostra ultima sigla. Quindi detto questo ringraziamo il nostro uomo che ci ha ricompattato, parliamo del licenziamento facile. Il licenziamento facile che piace tanto a Confindustria sa tanto di fregatura. Cosa ci voleva capirlo? La prima pagina della sola 24 ore? Detto questo però ci spieghi come funziona il licenziamento facile che non è una cosa da poco. Il licenziamento facile secondo questo governo è la risposta alla crisi, eh, cioè aumentiamo la disoccupazione, eh, permettiamo che le aziende decidano che se uno ha gli occhi azzurri non è adatto a quel lavoro, perché il licenziamento discriminatorio poi è questo, poi è quello politico, è quello sindacale, eh, tante cose, eh, però lo fanno con una chiave che bisogna dire perché qui stiamo parlando di giovani, eh, cioè quella di dire ma se noi licenziamo di più possiamo permetterci di ridurre la precarietà e di far entrare più giovani al lavoro. È evidente che, primo non è vero che se si licenzia entra più gente, semmai si sta facendo un'altra operazione che è quella di ridurre la base produttiva del Paese, ma poi soprattutto se si dice licenziamo facilmente così entrano i giovani, quei giovani saranno ricattabili e licenziabili invece che essere tutelati dai diritti e con delle condizioni di certezza. Beh. Allora si vuole come sempre dire che togliere dei diritti al padre favorisce i figli, ce lo stanno raccontando da molto tempo, forse bisognerebbe chiederlo a quei finanzieri che hanno determinato la crisi globale e teorizzato tutto questo se non è il momento di cambiare modello, perché forse. quel modello lì ci ha portato qua. Senta, in forma di licenziamenti facili torna l'ombrello di Ciputti, lei ha notato che più aumenta la flessibilità in uscita più aumenta la rigidità in entrata? Sì, è proprio così, si è mi pare perfetto. perfetto. Senta, una domanda sulla BCE, una domanda sulla BCE, è da qualche tempo che lei attacca Draghi, ma è chi si crede di essere Camusso? San Giorgio? Cioè, potremmo tornare avanti e vederla così in questa veste, perché attacca? Ci parli di Draghi, ci dica qualcosa di questo Draghi, dove lancia le fiamme, cosa succede? Cosa fa? No, attacchiamo la BCE perché... Proviamo a dirla semplice, la crisi l'ha provocata la finanza, cioè una logica di governo delle banche, la logica per cui vengono prima i conti, viene prima il profitto, viene prima il guadagno breve. Eh, la BCE sta riproponendo questa logica, ma questa logica ci tiene nella crisi. Noi abbiamo bisogno di una ricetta esattamente opposta, che è quella di ricominciare a crescere, di fare investimenti, di ridurre la precarietà, di assumere e non di licenziare. E allora quella ricetta lì a noi non piace, ci permettiamo anche di attaccare la Banca Centrale Europea, ci vorrebbe un po' di politica europea invece che delle banche europee. Ecco, l'ha detta, alla fine l'ha detta. Senta, per il governo i licenziamenti stimolerebbero lo sviluppo, ma se licenziare aiutasse davvero a crescere, Berlusconi non si sarebbe licenziato da solo? Infatti io propongo di licenziarlo, mi pare l'unico ah, licenziamento ammissibile. <ride> Senta, questo è quello che si sentono, senta, da destra dicono che Bersani è troppo appiattito su di lei, ma più o meno di quanto Berlusconi è appiattito sulla Minetti? Questa, cioè, questa la leviamo, andiamo avanti. Senta, 
Il Ministro del Lavoro eh, ha detto che i licenziamenti non sono facilitati ma snelliti. Se l'obiettivo era snellire, eh, perché prendere sacconi quando bastava Vanda Marchi? <ride> ma in realtà stanno cercando di cambiare il titolo perché si sono accorti delle reazioni. Però nella... Ma non pensavano a questa reazione, pensavano che fossimo un po' più ormai abituati a tutto? Beh, il rischio c'è, eh. questo governo ci ha abituato a delle cose che in fondo se proviamo a pensarci sono infinite, però per fortuna è passata la stagione della, della rassegnazione, è iniziata la stagione della reazione e provano a cambiare le parole ma credo che non ingannino nessuno. Oh, questa è una buona notizia. Senta, un lavoratore è più facilmente licenziabile e anche più facilmente ricattabile e non c'è bisogno di essere un sindacalista per capirlo, cioè l'hanno capito persino Bonani e Angeletti, non trova? Questa. No, io credo che l'abbiano capito tutti ma quello che è importante è che l'abbia capito le persone quelli che vengono sistematicamente ingannati e che credo che ragioneremo con Cisle Will deve tornare un sindacato unitario deve tornare una mobilitazione vera ma soprattutto siccome i licenziamenti sono delle macerie come le tante altre macerie che ha fatto questo governo bisogna che ci sia un grande movimento che dice a questo governo di andarsene perché prima se ne va meno macerie avremo da togliere chiamiamo le ruspe ringraziamo la nostra camusola ringraziamo andiamo avanti con questa serata che non sappiamo neanche cosa stiamo facendo ringraziamo intanto devono mettere sul palco perché adesso grazie signora camusola allora adesso ci sarà eh, una, un, stanno, i, i tecnici si danno da fare come vedete molto svegli molto, molto, nessuno mi caga però tutti fanno questo perché si chiama cambio palco nel cambio palco perché adesso ci sarà un gruppo fantastico non sto neanche a dirlo naturalmente ci sarà Silvestri quindi fate un applauso che stanno preparando le cose mentre c'è questo minuto qua vi dico come funzionano le notizie perché le notizie le stupidaggini che dico io le notizie sono fatte così a volte basta spostare una cosa e le notizie diventano eh, diverse una volta avevo letto sul giornale furto in casa Veltroni c'era scritto la figlia dormiva io ho aggiunto tutto a suo padre è diventata una battuta che in realtà poteva già andare bene quindi io vi dico mentre quando voi dite quando siete pronti io dirò delle battute quando voi dite basta io smetto che adoro le donne che mi dicono basta è la prima volta che mi succede anche perché sono maschio ma non esercito e quindi io dico le stupidaggi cazzate a vanvera che diciamo a proposito della, del ruolo di future libertà nella coalizione la russa dichiara al TG3 che in natura non esistono esseri con una terza gamba parla per te è stato il commento in serata di Rocco Sifredi questa è la prima cazzata che abbiamo detto abbiamo questa a proposito di comunicazione Berlusconi bestemmia, ha bestemmiato per sminuire la vicenda il TG1 nega l'esistenza di Dio questa è l'altra cosa che ci siamo poi sapete che Berlusconi si è operato la mano, c'è cioè il tunnel carpale, abbiamo fatto due battute, una prima e una dopo, perché avete magari allergico all'anestesia, invece è tutto bene, quindi abbiamo fatto queste due battute. La settimana prossima Berlusconi si opererà alla mano, Capezzone, Bondi e Cicchito sono molto preoccupati anche perché toccherà a uno di loro accompagnarlo a fare pipì e lì quando vi a toccare lì sotto c'è di tutto. Poi abbiamo fatto l'altra battuta che era Berlusconi operato alla mano, dall'inizio della legislatura è il primo problema che gli ha dato la sinistra, anche questa mi sembrava eh, ovvia da fare. Poi ci siamo, abbiamo eh, Regione Lazio, la diciamo che siamo in Regione Lazio, la Polverini con una circolare ha vietato ai dipendenti l'uso di Facebook, i lavoratori per rappresaglia gli hanno tolto l'amicizia, questa è una cazzata che ci abbiamo detto, ci abbiamo. poi abbiamo Santoro sospeso per dieci giorni per l'espressione vaffan bicchiere, pensate i Rai, pensa che quello gli facevano si diceva caraffa, era impressionante, poi ci sono delle battute che io non capisco, delle battute strane, intanto ci faremo adesso avanzo il casco, se mi butto giù fate come dei grandi concerti, no perché casca il casco anche prima, pensa che sfiga, quindi sentite questa che io non la capisco perché non so perché la gente ride Capezzone, simpaticone, Capezzone è colpito al volto da un pugno comunque dalle prime lastre alla faccia risulta una lesione all'osso sacro io questa non riesco, a, non riesco a capire come funziona però ci siamo poi ci siamo alla Escornadia una delle tante Escornadia ha dichiarato per fare sesso Berlusconi mi pagò 5.000 euro Brunetta soltanto 300 Brunetta è un grande è riuscito pure a tagliare sulle mignotte grande Brunetta, grande questa l'abbiamo lasciata com'era, era ora Bocchino attende Berlusconi, per una volta non è il contrario, punto, questa era facile, scusate se io sono un inserimento nel programma culturale, parlando di cultura non ci si può dimenticare di Bondi, questa magnifica persona che è ancora qui con noi e sapete cosa è successo quando era cascata la domus dei gladiatori, Bondi ha dichiarato solo il caso ha voluto che in quel momento all'interno non ci fosse nessun gladiatore, quindi eh, ringraziamo. Abbiamo Berlusconi che dice non mi, non mi dimetto, piuttosto vado con una maggiorenne, ci siamo. Abbiamo Barbara Berlusconi che sostituirà il padre al Milan, entusiasmo negli spogliatoi, questa è una cazzata. 
poi c'è una, una battuta su Arcore, sapete che tu abbia sul, sul Trotta, però parlando di cultura non possiamo non parlare della Lega, quindi sapete che il Trotta è il primo pesce senza fosforo eh, che c'è in Italia, quindi mi dispiace dirlo, sapete che quando Calderoli ha portato il maiale su quella spianata dove dovevano costruire la moschea, ha portato il maiale a passeggiare, infatti non hanno fatto, gli islamici non hanno fatto la moschea, ma non perché ci ha camminato il maiale, ma perché ci ha camminato Calderoli, infatti il maiale si è dissociato, ha detto io non c'entro niente, lo sto portando a pisciare, era legato a Calderoli e quindi era questa la battuta di I ad Arcore per discutere della crisi Boss ha portato anche il Trotta del resto dice mica potevo lasciarlo da solo a casa con il rischio che si ingoiava tutti i gurmiti perciò grazie a tutti buona serata, buone cose, complimenti che state qua